안녕하세요. 호비입니다. 자, 오늘은 어떤 영상을 찍을 거냐면 약간 도전 영상. <웃음> 바로 오늘 히피펌을 해볼 거예요. <웃음> 탈색물인데 뭐 어떻게 히피펌을 한다는 거야? 라고 생각할 수도 있겠지만 한 가지 정말 대박적인 아이템을 구매를 했어요. 짜잔! 제가 유튜브에서 물결 고데기, 히피펌 고데기로 막 하는 법 이런 식으로 엄청 서치를 했는데 이거를 사용하시는 분은 한 명도 못 봤거든요? 원래 제일 기본적인 기본형 물결 고데기가 공이 이렇게 세가 있고 두 개가 딸깍딸깍 거리는 대부분의 물결 고데기인데 제가 쿠팡에서 다섯 개짜리를 다섯 개짜리를 제가 <웃음> 구한 거예요. 저는 펌 종류는 짜글짜글 뭐라 그래야 돼? 얇은 짜글짜글한 펌들을 좋아하기 때문에 제일 얇은 물결 고데기가 18mm인데 이것도 18mm로 되어 있어요. 근데 18mm짜리가 다섯 개가 한꺼번에 있는 이 대박적인 아이템을 직구로 구매를 해야 되거든요. 그래서 직구로 구매를 해서 집에 도착을 해가지고 한번 이걸로 머리를 한번 볶아볼까 <웃음> 해가지고 카메라를 켰습니다. 제가 아직 한 번도 써본 적이 없거든요? 어제 배송이 와서 포장을 뜯고 오늘 바로 사용하는 건데 제가 머리 만지는 기술이 별로 그렇게 없어요. 저는 머리를 그냥 방치하는 스타일이거든요? 그나마 뭐 붙임머리를 해가지고 어쩔 수 없이 매일매일 고데기로 일자로 펴주긴 하는데 어제 저녁에 감고 자고 일어난 머리거든요? 이렇게 돼요. 이게 너무 상해가지고 자글자글해지고 눕는 방향에 따라서 머리 자국이 엄청 심 심하게 나가지고 이런 식으로 된단 말이죠. 이렇게 나갈 수 없으니까 항상 일자로 고데기로 쫙쫙 펴주는 편인데 사실 붙임머리를 다음 주쯤에 뗄 예정이거든요. 근데 만약에 오늘 이품 성공한다면 한 일주일 정도는 더 유지를 할까 <웃음> 생각을 하고 있습니다. 일단 이거를 한번 켜볼게요. 아 맞아 이거 가격은 2만 원대 중반인가? 어쨌든 엄청 저렴한 가격에 구매를 했어요. 이게 중국 걸 거예요, 아마. 물결 고데기로 유명한 준마라는 브랜드. 그래서 직구로 했고요. 이게 180도랑 210도 중에 하나를 선택하면 되는데 저는 180도로 해보도록 하겠습니다. 제가 그래도 이 영상 찍기 전에 유튜브로 물결 고데기 사용하는 방법들을 좀 많이 찾아서 공부를 했거든요? 어떻게 잘 될지 모르겠습니다. 지금은 앞머리도 아예 그냥 생머리 상태예요. 일단은 섹션을 나눠줄게요. 여기를 반반으로 반반으로 이렇게 나눠가지고 묶어주고 밑에부터 해주는 편이거든요. 그래야 훨씬 수월하게 고데기가 가능해서 이런 식으로 이렇게 돌려서 고무줄로 대충 묶어주고 또 이거를 나눠서 다시 한번 빗어줄게요. 이게 열이 오른지 어떻게 아는 거지? 김난다! 오! 엄청 뜨거워! 이게 봉고대기여가지고 여기 손 닿으면 진짜 바로 데이거든요? 그래서 조심하면서 해줘야 되는데 여기 판 있잖아요? 판이 밑으로 가게! 밑으로 가게 이렇게 해서 하나, 둘, 셋 어머! 어머! 이렇게 됐어요! 오! 괜찮을 것 같은데? 성공의 기미가 살짝 보입니다. 이렇게 좀 쬐끔쬐끔하게 잡아가지고 하나, 둘, 셋, 하나, 둘, 셋, 하나, 둘, 셋, 하나, 둘, 셋 그리고 이렇게 식혀주고 이렇게 그냥 계속 해주면 되는 건가? 맞겠죠? 이거를 따라 하시고 싶으신 분들은 제 거는 그냥 참고만 해주시고 다른 분들의 영상을 보는 게 훨씬 도움이 될것 같긴 하네요. 아 근데 머리 엄청 상하긴 하겠다. 근데 이거 생각보다 잘 되는 것 같아요. 그 봉이 3개 있는 것보다 덜 집어줘도 되니까 시간 절약도 되고 뭔가 좀더 편한 느낌? 제가 그걸 써보진 않았지만 열이 엄청, 김이 엄청나요, 여기서. 완성됐을 때 궁금하기도 하고. 하나, 둘, 셋, 넷. 아, 무겁다. 팔 아파. 오, 팔 아파, 팔 아파. 됐다. 이거 좀 끝났거든요? 어머! 완전 괜찮은데? 살짝 지금 부자연스럽잖아요. 이거 나중에 싹다한 다음에 빗으로 살짝 빗어주면 은 자연스럽게 되거든요? 오, 생각보다 괜찮은데? 이거 너무 좋은데요? 아, 팔이 너무 아픈 게 살짝 아 여기도 얼른 펴줘보도록 하겠습니다. 안 보여가지고 카메라를 좀 보면서 할게요. 근데 계속 하다 보면 은 요령이 엄청 생길 것 같긴 해요. 생각보다 금방 할것 같은데? 
이어갈 때는 마지막에 굴곡이랑 맞춰가지고 하면 될것 같아요. 어우 팔 아파. 근육 생기겠는데 이거? 와 근데 이거 여름에는 못하겠다. 더워가지고. 열기가 엄청 세서 지금 계속 김이 나오는데 여름에 하면 좀 너무 더울 것 같아요. 이렇게 열 식혀주고 넘기고. 양쪽을 다 했는데 이런 식으로 완전 라면이 되어버렸어요. 너무 좋은데? 그리고 위쪽도 이제 머리를 풀고 이거는 넘겨주고 뒤로 여기 쪽 머리를 앞으로 가져와서 아 위에가 너무 부시... 부자연스러운데? 너무 갑자기 <웃음> 이상해졌는데 약간 옛날 서양의 무슨 황실 왕족머리 같지 않아요? <웃음> 살짝 이상한데? 이쪽도 해주도록 하겠습니다. 이쪽도? 아, 안 보여. 일단 다된것 같아서 고데기를 살짝 껐는데 이 머리를 좀 빗어보겠습니다. 지금은 뭔가 그냥 라면 같은 근데 이게 붙임머리기도 하고 제 머리가 층이 많이 져있어가지고 위에만 이렇게 튀어나오는데 빗으면 좀 괜찮아질라나? 있으니까 좀 그나마 괜찮아졌는데 다른 고데기를 가져와서 지금 전원을 켜놨는데 이거는 예스뷰티 고데기예요. 그냥 기본 고데기고 이거는 쿠팡에서 제일 싼 고데기거든요. 만 얼마 정도로 구매했던 걸로 기억을 하는데 전 이걸로 앞머리를 말아줄 겁니다. 앞머리도 이렇게 꼬기는 살짝 어려울 것 같아서 앞머리 그냥 살짝 말아주는 정도로 자 이렇게 앞머리를 거울 보고 살짝 좀 꽈졌거든요? 애매하게 이렇게 되긴 했는데 그냥 이렇게 말았을 때보다 괜찮은 것 같아가지고 이렇게 머리를 완성을 했습니다! <웃음> 이렇게 귀 뒤로 넘겨줘야 제 머리랑 가짜 머리의 이음선이 좀 자연스럽게 보이더라고요. 여기 위에가 부한 것도 좀 가라앉고 그래서 귀를 이렇게 까줬어요. 근데 이렇게 보면 진짜 너무 예쁘지 않나요? 진짜 파마한 것 같지 않나요? 그래서 제가 인스타에 스토리를 올렸는데 다들 막 이렇게 피피 파마하신 건가요? 파마하신 건가요? 와와 이렇게 DM이 엄청 많이 오는 거예요. 올린 지 얼마 안 됐는데 머리가 잘 됐다는 의미겠죠? 자 이렇게 해서 이 제품 사용해본 후기는 딱 제가 기대했던 만큼이었어요. 이런 짜글짜글한 히피펌 종류 좋아하시면 은 이거 완전 추천해요. 쿠팡에 들어가시면 엄청 싼 가격으로 구매하실 수 있습니다. 뭔가 이렇게 하고 다닐 일이 좀 있을 것 같아요. 치머리 떼기 전에 좀 뽕을 뽑아야 되지 않겠나라고 생각이 들어가지고 오늘 한번 이렇게 해봤는데 아주 만족스럽습니다. 영상이 너무 내용이 없는 것 같은데 제 영상이 참고가 될게 과연 있을까 모르겠는데 좋은 정보가 되었길 바라면서 이번 영상 마무리하도록 하겠습니다. 그러면 저희는 다음 영상에서 만나요!